നമസ്കാരം അപകീർത്തി കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും കോൺഗ്രസിനും വൻ തിരിച്ചടി സൂറത്ത് കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹർജി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു അതായത് രാഹുൽ എം ബി എന്ന നിലയിൽ അയോഗ്യനായി തുടരും രണ്ടു വർഷത്തെ ജയിൽവാസം എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ നിയമ നടപടികൾ തുടരാം രാഹുൽ സ്ഥിരമായി തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ രാഹുലിനു വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി വിധി മറികടക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് നീക്കം ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ അതിശയമില്ല എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം കെ വി ഡി ബേ ചോദിക്കുന്നു രാഹുലിന് ഗുജറാത്തിൽ നീതിയില്ലയും അതിനോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ കൂടി പരിചയപ്പെടാം ശ്രീ വസന്ത് തെങ്ങുംപള്ളി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ എ ജി ജോർജ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ശ്രീ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ രാഹുലിന് രഞ്ജിത് ചന്ദ്രനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആദ്യം ശ്രീ എ ജി ജോർജിലേക്ക് കടക്കുന്നു മറ്റത് രഞ്ജിത് ചന്ദ്ര കാര്യത്തിൽ ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ അതിലേക്ക് എത്താം ആദ്യം ശ്രീ എ ജി ജോർജ് രാഹുലിന് ഗുജറാത്തിൽ നീതി കിട്ടില്ലേ കാരണം സൂറത്ത് കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് ആണ് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നീങ്ങിയത് രാഹുൽ നീങ്ങിയത് അവിടെയും തിരിച്ചടി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് രാഹുലിന് ഗുജറാത്തിൽ നീതി കിട്ടില്ല എന്ന് കരുതാമോ വിജയ് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കാത്ത തീരത്തിലാണ് ഈ കേസിൻ്റെ നാൾ വഴി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധികളും അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം നടന്നത് കർണാടകയിലെ കോളാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നാല് വർഷം മുൻപാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ മോദി എന്ന് പറയുന്ന സമുദായത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്ന പേരിലാണ് ഇതിന് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സൂരത്ത് കോടതിയിലാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് കാരണം അവിടെയുള്ള ഒരാളിൻ്റെ പെറ്റീഷൻ അനുസരിച്ചായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി അവിടുത്തെ കോടതികളാണ് ഈ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഫിജി കാണേണ്ടത് ഇത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് ഈ കേസിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായത് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫമേഷൻ കേസിൻ്റെ പരമാവധി ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ തടവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജയിൽവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കത്തക്ക ഒരു വലിയ കുറ്റമാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചെയ്തത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന നിയമവൃത്തങ്ങളിൽ പോലും സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കന്മാരും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ തരത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാളിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു സമുദായത്തെ മുഴുവൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ആ തരത്തിലാണ് ഈ കേസ് കൊണ്ടുപോയത് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ കേസ് സൂറത്ത് കോടതിയിൽ പെൻഡിങ് ആണ് അവിടെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമമായ വിധി ഉണ്ടായില്ല ആദ്യത്തെ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മേൽക്കോടതികളിലേക്ക് പോയപ്പോഴൊക്കെ കീഴ്ക്കോടതിയുടെ വിധി ആ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കേസ് നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി തന്നെ കീഴ്ക്കോടതിയുടെ വിധിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുകയാണ് അവിടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫിജി ഈ സമയത്ത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി നടത്തിയ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അത് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുവരെ ഈ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾക്കുപരിയായി പോലും നിരവധി നിരവധി ഇതുപോലെ ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള മാനദഷ്ട അല്ലെങ്കിൽ അപകീർത്തി കേസുകൾക്ക് നിദാനമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു പരാമർശം എന്ന് പറയുന്നത് വീർ സവർക്കറിൻ്റെ ചെറുമകൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായി എവിടെയോ ഇദ്ദേഹം ഒരു പരാമർശം നടത്തിയെന്ന പേരിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ പരമ്പര തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ കോടതി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിന് ഇവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല 
അപ്പോൾ ഇത് ബോധപൂർവമായി മറ്റ് കേസുകൾ കൂടെ ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി ഈ കേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിയമവൃത്തങ്ങളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കത്ത കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള പരമാവധി ശിക്ഷ അറിയിക്കുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി ഇതിനെ കാണാനായി പ്രയാസമാണ് അത് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ നടത്തുന്ന പ്രയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുമോ എന്ന് സംശയിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് നിയമവൃത്തങ്ങളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗുജറാത്ത് തന്നെ ഈ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണത്തിൽ ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ആ തരത്തിൽ സംശയമുണ്ടായി പോകുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് എന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും അതല്ലല്ലോ അവിടുത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം ഈ വിധി ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങേയറ്റത്തെ വിധിയാണ് ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഒരാളിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ പോലും ഇരുളടഞ്ഞതാക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിധിയാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ നാം കാണേണ്ടത് ആളാണ് എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒരു അപകീർത്തി കേസാണ് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസ് അവിടെ തയ്യാറായി പക്ഷെ കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൊരു മറുപടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കും വിധം അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല ഫിജി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമ്മളെ കോടതിയുടെ വിധിയെ തീർച്ചയായും പൂർണ്ണമായി മാനിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായി ആദരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിധികളെക്കുറിച്ചും ഇതുപോലെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ആലോചിച്ച് പോകുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പോൾ വിധി പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജിയെ വിമർശിക്കുകയോ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല പിന്നെ ഈ പറയുമ്പോൾ വിധി സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പൊതുസമൂഹം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളതാണ് ന്യായാധിപനെ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ല അതിനാരും ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ വിധിയെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്ന് ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കൂടെ കാണാതെ പോകരുത് കാരണം നമ്മളൊരു വളരെ ഒരു വിഷ ഗൗരവമുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കോടതി വിധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സാധാരണ വിധിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഫിജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് മാനനഷ്ട കേസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കേസുകളിലും എന്ത് വിധി ഉണ്ടായാലും അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒക്കെ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലെയുള്ള കേസിൽ ഈ തരത്തിൽ പരമാവധി ശിക്ഷയ്ക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള കേസാണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നിയമവൃത്തങ്ങളിൽ പോലും അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നീതി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് പൊതുവെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും അത്തരത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു തീരുമാനം ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതല്ല അത് സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഗുജറാത്തിന് പുറത്തിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ കേസിലെ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഗുജറാത്തിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉന്നത നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോ ഈ ജുഡീഷ്യറി അടക്കം ഒരു കാലത്ത് ജുഡീഷ്യറിയെ നമുക്കറിയാം ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടൊക്കെ തന്നെ പല പരാമർശങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ കെ എം മാണി സാറിനെതിരായിട്ടുള്ള പരാമർശം കേരള ഹൈക്കോടതി അടക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രാജിവെക്കേണ്ട സ്ഥിതി വിശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് അ
കേരളത്തിലെ ഇതിനപ്പുറം ഒരു വിധി ഉണ്ടാവൂതെന്നോ കേരളത്തിലെ ജഡ്ജിമാരെയോ കേരളത്തിലെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെയോ ഒന്നും തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ സമുന്നതരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരൊന്നും തന്നെ പരിണിത പ്രജ്ഞ പ്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരൊന്നും തന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്നെ ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇത് ആരുടെ ആണ് അത് എന്തുവാ ഒരു ഒരു ചൊല്ലു പറയുന്ന പോലെ നല്ല പണിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പണി ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആൾ പണിയായുധങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ കേസ് നടത്താതെ കോടതികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ കാരണം അവിടെ വിചാരണ കോടതിയിലടക്കം ഇപ്പോ ചാനൽ ചർച്ചകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊതു ഡിസ്കഷനുകളിലും ഒക്കെ അവര് പറയുന്നുണ്ട് മോദി സമുദായം ഒരു സമുദായമല്ല അത് വ്യക്തികളെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം പബ്ലിക് ഡൊമൈനുള്ള പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് മോദി മാരെ അതായത് ഉമനനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റു രണ്ട് മോദിമാരെയും അദ്ദേഹം പറയും അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം എല്ലാ മോദിമാരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലടക്കം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം മോദി എന്ന് പറയുന്ന സമുദായം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സമുദായമല്ല അങ്ങനെ ഒരു സമുദായമല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എത്രമാത്രം സമുദായം എത്രയധികം സമുദായങ്ങളുണ്ട് അത് കേരളത്തിലെ ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതല്ലേ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സമുദായം ഇല്ല എന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫൻസ് എങ്കിൽ അവരതിനുള്ള തെളിവല്ലേ അവരെ ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ലാക്കുന അതായത് ആലംഭാവം അവർ കാട്ടിയതിനു ശേഷം ചിലപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സമുദായ തീർച്ചയായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ചെക്കാല സമുദായം പോലെ നായർ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു സമുദായമായിട്ടുള്ള ചെക്കാല വിഭാഗ സമുദായം പോലെ ഒരു സമുദായമാണ് മോദി സമുദായം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമുദായത്തിനാണ് ഒന്നടങ്കം അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം നേരിട്ട സമയത്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അതിനെ ഇത് ഇന്നിപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയും ശരിവച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശരി ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തട്ടകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനും അത് കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അവിടെ കെൽപ്പുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് കോടതിയും ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് കോടതിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിധി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിരീക്ഷണം കാണുന്നത് എന്നാണ് വിമർശനം അതിലെന്താണ് മറുപടി ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബേസ് ഉണ്ടോ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരടക്കം മായ കൊട്ടാനി അടക്കം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബേസ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച തന്നെ നയിക്കുന്ന നാണമില്ല ഈ നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഈ നാട്ടിലെ ജുഡീഷ്യറിയെ ഇവർ ഇത്രമാത്രം വില കുറച്ചാണ് കാണുന്നത് ഇതാണോ കോൺഗ്രസിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇതായിരുന്നു നെഹ്റുവിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇതായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പാരമ്പര്യം ഇതായിരുന്നു പി വി നരസിംഹ റാവുവിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇതായിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇതായിരുന്നു എ കെ ആന്റണി സാറിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇതായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ പാരമ്പര്യം അവരുടെ പരിണിത പ്രജയ്ക്ക് കെ കെ ശ്രീ കെ കരുണാകരന്റെ പാരമ്പര്യം അവരുടെ പരിണിത പ്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു തവണ പോലും വരാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളല്ലേ കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നിപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ ഒരു പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഗതി വന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗതി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാര് കാരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനെതിരെ കേസ് വരും കേസ് വരുമ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ സർക്കാർ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൺഫൈൻ ചെയ്താൽ ഉപരോധിച്ചാൽ ഹരാവോ ചെയ്താൽ അതിനൊക്കെ കേസെടുക്കുക അതൊക്കെ പീനൽ ഓപ്പൻസ് ആണ് അങ്ങനെ കേസെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാം അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നിയമം ആ നിയമത്തിനെതിരെ ഒരു ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ അതിനെതിരെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഓർ
അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയെ ഒക്കെ തന്നെ മറുപക്ഷത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ അവരൊക്കെ എന്തുവാ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമുന്നതരായിട്ട് നേതാക്കന്മാരടക്കം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്കൊരു വിചാരണ കോടതിയിൽ അവർക്കൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അപ്പീൽ കോടതിയിൽ ആ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം അല്ലേ നടത്തേണ്ടത് അതിന് അതിന് പകരം അവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇവിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലെ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കേരള ഘടകവും കെ പി സി സി ഒക്കെ തന്നെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കൂ അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ എന്ത് പാലിശമാണ് ഇതൊന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാരമ്പര്യത്തിനെയൊക്കെ തന്നെ മറികടക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൺമറഞ്ഞ നേതാക്കന്മാരോട് പോലും നീതി പുലർത്താത്ത രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ അടക്കം വരുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപക്വമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വരുത്തി വെച്ച വില എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോ വിചാരണ കോടതിയായിരുന്നു അവർ ഒരു മറു ഒരു 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 പക്ഷത്ത് നിർത്തിയിരുന്നത് അത് സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈക്കോടതിയോ കൂടെ അത് ശരിവെച്ച സ്ഥിതിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലൊരു കേസുണ്ട് ഇതിലൊരു മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് തന്നെയാണ് വിചാരണ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ശരി രഞ്ജിത് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം വസന്ത് എങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു വസന്ത് ഈ ഒരു വിധി അംഗീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകാത്തത് എന്താണ് അല്ല സുജി ഒന്ന് ശ്രീ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രന്റെ ചില ആരോപണങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഉത്തരവ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് സമയം നൽകുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഹൈക്കോടതി ക്ഷമിക്കുക സൂറത്ത് കോടതിയുടെ ഈ വിധിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വരുന്നത് സൂറത്ത് കോടതിയുടെ വിധി വന്ന അന്ന് തന്നെ ഇവരുടെ ചാനലിൽ അതായത് ഈ ബി ജെ പിയുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് കോടതി ജഡ്ജി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല ഉദ്ദിഷ്ട കാലത്തിന് ഉപകാര സ്മരണ ഉടനടി കിട്ടും അന്ന് അവിടുത്തെ ആനൽ ചാങ്കർ ക്ഷമിക്കുക ചാനൽ ആങ്കർ എന്നോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ കോടതി അലക്ഷ്യ കേസാണ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്താണ് ഉണ്ടായത് സൂറത്ത് കോടതി ജഡ്ജിക്ക് അതായത് എച്ച് എച്ച് വർമ്മയ്ക്ക് പിന്നീട് കിട്ടിയ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും പ്രമോഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ രണ്ടാമത് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ വിധി ഞാനൊരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വിധിയെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു റിസേർച്ച് മൈൻഡോട് കൂടി ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ട് ഈ വിധി ആ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജഡ്ജിയുടെ പല ഇന്റൻഷൻസുകളും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കാണാൻ പറ്റും വിധി അങ്ങ് വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യമില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേജുള്ള വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതോളം പേജുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർ എസ് എസ് മൈൻഡ് ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്താ പറയുന്ന കോടതി അലക്ഷ്യം വന്നാലും ഞാൻ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർ എസ് എസ് മൈൻഡ് സംഘപരിവാർ മൈൻഡ് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കാണാൻ പറ്റും ഈ ജഡ്ജി പറയുകയാണ് വീര സവർക്കറിന്റെ കൊച്ചു മകൻ പോലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു ആരാണ് വീര സവർക്കർ ആരാണ് ഈ വീര സവർക്കർ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്താണ് വീര സവർക്കറിന്റെ പങ്കുള്ളത് വീര സവർക്കറിന്റെ കൊച്ചുമകൻ പോലും അതാണ് അതിന്റെ എക്സാക്ട് എക്സാക്ട് മലയാളം വീര സവർക്കറിന്റെ കൊച്ചുമകൻ കേസ് കൊടുത്താൽ മറ്റാരെങ്കിലും കേസ് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ വലുതാവുന്നു വീര സവർക്കർ എന്നും വിമലയായ ദാമോദർ സവർക്കറെ വിളിച്ചത് ആരാ അത് സവർക്കർ തന്നെയാണ് സവർക്കറിന്റെ മാറിയ ശേഷം ആ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സിൽ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ് സ്വമേധയാ വീര സവർക്കർ വീര ബാരിസ്റ്റർ സവർക്കർ എന്ന് വിളിച്ച വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കറെ വി ഡി സവർക്കർ എന്ന് പോലും അല്ല ഈ ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്ജി എന്ന് പറയുന്ന അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് വീര സവർക്കറിന്റെ കൊച്ചുമകൻ പോലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഒറ്റ വാചകം മതിയല്ലോ ഈ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ജഡ്ജിയുടെ സംഘപരിവാർ മൈൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് സാംസ്കാരിക അപബദനമുണ്ടായി നി
മോദിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതാണ് എന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി നീരവ് മോദി ലളിത് മോദി ഈ മൂന്ന് മോദിമാരും എനിക്കറിയാവുന്ന മോദിമാരെല്ലാം കള്ളന്മാരാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്ര മോദി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കറിയാവുന്ന ഈ മൂന്ന് മോദിമാരെ ആയിരിക്കുമെന്നേ അതുകൊണ്ടാ തെറ്റുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവര് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ രാജീവ് ഗാന്ധി സോണിയ ഗാന്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗാന്ധി കുടുംബത്തെയും ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഗുജറാത്തിലെ ഒരു സമുദായത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലേ എത്രയോ കേസുകൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അതിൽ വല്ല ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിജി ഐ പി സി അഞ്ഞൂറാണ് ഡിഫർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം പറയുന്നത് ഈ ഐ പി സി അഞ്ഞൂറ് പറയുന്ന അപ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഓർ ബോത്ത് എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം പരമാവധി ഐ പി സി അഞ്ഞൂറ് പ്രകാരം ഏത് കോടതിക്കും രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി തൊട്ട് താഴെക്കിടയിലുള്ള സബ്ജക്ടീവ് കോർട്ടിന് പോലും വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങേയറ്റം രണ്ടു വർഷമാണ് രണ്ടു വർഷവും കൂടെ ഈ പറയുന്ന ഫൈനും കൊടുക്കാം എന്നാൽ മറ്റൊരു നിയമം ഇതുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം എട്ട് മൂന്നാണ് ആ എട്ട് മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് നേരത്തെ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാവാത്തതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ശ്രീ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ എന്താണ് എട്ട് മൂന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് രണ്ടു വർഷത്തിൽ രണ്ടു വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ശിക്ഷ നേരിട്ടാൽ ജയിൽ ശിക്ഷ നേരിട്ടാൽ അയാളുടെ എന്താണ് പാർലമെന്റ് അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടും അതാണ് അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധി അതിനു വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഭൂപറാങ്ക് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഈ രണ്ടേ രണ്ട് വർഷം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു നിയമം ഐ പി സി അഞ്ഞൂറ ഈ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കേസുകളിൽ ഐ പി സി അഞ്ഞൂറ് പ്രകാരം ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വരൻ എന്നോട് ഇതിനകത്ത് യോജിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയാണോ ഐ പി സി അഞ്ഞൂറിന്റെ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഒക്കുറൻസ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് ഫാക്ട് ഈ കേസിലുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ അതിനു മുമ്പ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദിവ്യ ശങ്കർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കർണാടക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ നീതിദായ വ്യവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം എടുത്താൽ പത്തോ പതിനാറോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐ പി സി അഞ്ഞൂറ് ഡിഫർമേഷൻ കേസുകളുണ്ട് ആ കേസുകളൊക്കെ കേട്ടു നോക്കണം സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിക്ക് കേസിൽ എത്രയോ വലിയ കേസാണ് ഉള്ളത് അതിലൊക്കെ രണ്ട് രണ്ടു വർഷം തടവെന്നുള്ള മാക്സിമം ഇംപ്രസ്മെന്റ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ഇംപ്രസ്മെന്റ് ഒരു കേസിലും രാജ്യത്തെ ഒരു കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിനാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫിജി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണ കിട്ടുമെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് കോടതി ജഡ്ജി എച്ച് എസ് ശർമ്മ വർമ്മ ക്ഷമിക്ക എച്ച് എച്ച് വർമ്മ ഇതിൽ ഇടപെട്ടത് എന്ന് ഈ സംശയമില്ല രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഈ രാജ്യത്തെ നീതിമിന്നായ വ്യവസ്ഥയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണോ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇതാണോ ശ്രീ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ അങ്ങ് ഒരുപാട് നേതാക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ നെഹ്റു തോട്ടിക്കോട്ട് അവരുടെ ഒന്നും കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലെന്നേ എന്ന് തൊട്ടാ തുടങ്ങിയെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റിസ് ലോയെ അറിയാമോ ജസ്റ്റിസ് ലോയെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കണം ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് ഇതാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഒൻപത് വർഷക്കാലത്തിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഡേറ്റ വൈസ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമ അഭിഭാഷകനാണ് വന്നത് പഠിച്ചു നോക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് അമിത്ഷായ്ക്കോ നരേന്ദ്ര മോദിക്കോ എതിരെ പെറ്റി കേസില്ലെങ്കിലും വിധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജിയും അതിന് മുകളിലുള്ള കോടതിയുടെ പരാതി കണ്ടിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കാത്തിരുന്ന ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും നാല് ജഡ്ജിമാരാ നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ അങ്ങോട്ടും എന്നോട്ടും കൊളീജിയത്തിന്റെ ലെറ്ററുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വെച്ച് താമസിപ്പിച്ച് വെച്ച് താമസിപ്പിച്ച് നാല് ജഡ്ജിമാരെ സുപ്രീം കോടതി എന്താ പറയുന്നത് ജഡ്ജിഷിപ്പാണ് നശിപ്പിച്ചത് പറയാതെ പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ജഡ്ജിമാരെല്ലാം പൂർണ്ണമായും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വഴങ്ങി അതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മേൽക്കോടതികളിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടില്ല ജസ്റ്റിസുമാരായി മാറാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തീർച്ചയായും മോദിക്ക് വഴങ്ങിയുള്ള നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വഴങ്ങിയുള്ള നിരീക്ഷണവും നടപടികളുമാണ് എന്നാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭയപ്പാട് രാജ്യത്തെ നീതി വിടത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഈ സംശയമൊന്നും വേണ്ട എന്താ സംശയമുള്ളത് ഐ പി സി അഞ്ഞൂറ് ഈ മാക്സിമം കൊടുക്കാനുള്ള എന്ത് ഐ പി സി അഞ്ഞൂറിന്റെ മാക്സിമം അതായത് റേറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റേറസ്റ്റ് കേസുകളിലാണ് ഐ പി സി സെക്ഷനുകളുടെ ഏത് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും റേറസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ദ റേറസ്റ്റ് കേസുകളിലാണ് സെക്ഷനുകളുടെ മാക്സിമം പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ചരിത്രം ഇതാ റേറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റേറസ്റ്റ് കേസാണോ ഐ പി സി അഞ്ഞൂറിലെ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ അല്ല ഐ പി സി അഞ്ഞൂറിലെ മാക്സിമം കൊടുത്താൽ അഞ്ഞൂ ഐ പി സി അഞ്ഞൂറിലെ മാക്സിമം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ രണ്ട് എട്ട് മൂന്നിലേക്ക് അത് എത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം അതിനുവേണ്ടി ടാർജറ്റഡ് ആയിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എന്ത് പറയുന്നു ശരി വ്യക്തമാണ് ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് രാഹുൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ആക്ഷേപം ഗുജറാത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് സൂറത്ത് കോടതി വിധി അതുപോലെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നൽകിയ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായും ചില രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ എന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിനെ അതേപടി അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മൂന്ന് സബ്മിഷൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് വിധി അനുകൂലമാണെങ്കിലും എതിരാണെങ്കിലും പൊതുവെ ജഡ്ജിമാരെ വിമർശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിമർശിക്കേണ്ടത് ജഡ്ജിമാരെ വിമർശിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പിന്തുടരുന്ന തത്വം വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ തന്നെ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളൊക്കെ ശരിയല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത നിലപാടിനെ പേരെടുത്ത് വിമർശിക്കുകയും അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനമൊക്കെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു സത്യവുമാണ് എന്നിരുന്നാലും ജഡ്ജ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിമർശിക്കേണ്ടത് ജഡ്ജിമാരെ അല്ലാന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് അതിനൊരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ജഡ്ജിമാർക്ക് വ്യക്തിപരമായ മറുപടി പറയാനും അവസരമില്ല അവരുടെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അവരെ വിമർശിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ജഡ്ജ്മെന്റിനെ നമുക്ക് വിമർശിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അടിസ്ഥാന ഒരു തത്വം രണ്ട് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നല്ല വളരെ എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് ആയി വരികയായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് എന്തായാലും സ്ട്രോങ് ആയൊരു പ്രതിപക്ഷം വേണം നമ്മുടെ ലോകാരാധ്യനായ ആത്മീയ ഗുരു ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ജിയും യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും സ്വീകാരനായ നിതിൻ ഗഡ്കരിജിയും പേരെടുത്ത് കോൺഗ്രസിനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് പാർട്ടിയാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഒക്കെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമായ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ വലതുപക്ഷമാണ് ഇന്നത്തെ ബി ജെ പി ആയി മാറുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇടതുപക്ഷമോ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളോ ആണ് സി പി ഐ എം ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളായി മാറുന്നത് കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും വിശിഷ്യ ഗാന്ധി കുടുംബത്തെയും ആൾക്കാർക്ക് ബഹുമാനം തന്നെയാണ് ശ്രീ നെഹ്റു നെഹ്റുജി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മുതൽ ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി മുതൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരെ നമ്മുടെ നാടിനെ ഇത്രമാത്രം സേവിച്ച നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുത്ത പലരുടെയും ജീവൻ ബലി അർപ്പിച്ച ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണ് അവരോട് ബഹുമാനമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗന്ധി തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ മറ്റു തെറ്റായ വാക്കുകളിൽ വിളിക്കുന്നതിന് യാതൊരു സാങ്കേതികവും ഇല്ല പക്ഷെ മൂന്നത് പറയുമ്പോഴും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പൊ ഈ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ശിക്ഷ കുറച്ച് അൺഫെയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം കാര്യം രണ്ടു വർഷം പൊതുവെ കിട്ടാറില്ല അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അത് അതോടൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ മോദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാസ്റ്റ് സർണ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം നായർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതി സർണയം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ എല്ലാ ഈ ജാതിക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഈ ജാതി പേരുകാരും കള്ളന്മാരല്ലേ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള സ്കോപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രണ്ട് വർഷം എന്നുള്ളൊരു കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും തോന്നാം സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി അതിനെന്താ പറയുന്നത് ഒരു വിമർശന ബുദ്ധിയോടെ കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഗുജറാത്ത് ഒരു വൺ പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റായി മാറിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിജിയെ പ്രീണിപ്പിക്കാനാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ സാങ്കത്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് കാര്യം ഗുജറാത്ത് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഒന്ന് വീക്ക് ആയത് അതുകൊണ്ട്
അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ലൈനിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരിടത്തും വീർ സവർക്കറെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം ഐ ഹാവ് റിസീവ് യുവർ ലെറ്റർ ഓഫ് ദി എയ്റ്റ് മെയ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വീര സവർക്കേഴ്സ് ഡെയറിംഗ് ഡിഫൻസ് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ആനൽസ് ഓഫ് അവർ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ സവർക്കർ എന്നല്ല സ്ത്രീ സവർക്കർ എന്നല്ല വീര സവർക്കർ എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഇവരൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നൽകിയ സംഭാവനകൾ മെയ് ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഒപ്പുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നമ്മുടെ നാഷണൽ എംബ്ലം ഉള്ള ലെറ്ററിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ലെറ്റർ ഹെഡിൽ വീര സവർക്കർ എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് വീര സവർക്കറെ ബഹുമാനം ഒരു വരി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അങ്ങനെ വിളിച്ചോ വിളിച്ചു വിളിച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉണ്ട് ആദ്യം ആര് വിളിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി അങ്ങനെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് എനിക്ക് അറിയാം അതിനോട് വിനയത്തോടെ വിയോജിക്കുന്നു പോട്ടെ എന്തിരുന്നാലും തന്നെ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീരസവർക്കറെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പെൻനെയിമിൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാണ് അത് വെളിപ്പെട്ടതെന്നുള്ളതാണ് ആ ആർഗ്യുമെന്റിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു യോജിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടക്കം മഹാത്മാഗാന്ധി വീരസവർക്കറെ ബഹുമാനമായിരുന്നു ഒരു വരി പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ശ്രീ ലാൽ ബഹദൂർ അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഞാൻ മാപ്പ് പറയാൻ രാഹുൽ സവർക്കർ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ അംബാനി അദാനി ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതോ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ അംബാനി കോൺഗ്രസിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റിനെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മിലിന്ദിയോറയ്ക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോയിലും വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേച്ചറിനോട് ഒക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എടുക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ പോസിറ്റീവായി കാണുന്നവർ പോലും ഒരു പക്ഷേ പറയുന്നതാണ് ഈ വിധിന്യായത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അത് ജീവിച്ച് വരട്ടെ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കണം കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലാണെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു പോസിറ്റീവായ വെറുഡിക്ട് വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ അതിനൊക്കെ തടയിടാനാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയൊക്കെ നടത്തി ഒരു എന്തു പറയാ രാജ്യത്തിൽ ഒരു ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത അഭിമാന സ്തംഭമായി ഒക്കെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് തടയിടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ മോദി പരാമർശം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എല്ലാ കളന്മാരുടെയും പേരിന്റെ കൂടെ മോദി എന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ മോദി എന്നുള്ളത് എല്ലാ കളന്മാരുടെയും പേരല്ല പേരാണ് എന്നുള്ളതല്ലോ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി സൂചിപ്പിച്ചത് അല്ല ഞാൻ അതൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രണ്ടു വർഷത്തെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചല്ല ഒരു ഉദാഹരണം എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പേരായുണ്ട് എനിക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമ്പൂതിരി എന്നാണ് അദ്ദേഹം മോദി എന്ന് മാറ്റി നമ്പൂതിരി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എല്ലാ കളന്മാരുടെയും പേരിന്റെ കൂടെ നമ്പൂതിരി എന്ന വാലില്ലേ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു നമ്പൂതിരിക്ക് കേസ് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം ഒരു അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി തന്നെ അല്ലേ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് വരേണ്ട അല്ല അത് എന്നെ തിരിച്ചറിയണം ഇനിയെങ്കിലും ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അപക്വമെന്ന് തോന്നുന്ന ഇത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ജെ എൻ യുലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് പറ്റി അദ്ദേഹം അപക്വമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും പോകാതിരിക്കണം പക്ഷെ രണ്ട് വർഷം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും ഉള്ളാലെ ആരും അത് അംഗീകരിക്കില്ല രണ്ടു വർഷം എന്നുള്ള ശിക്ഷ കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് കുറച്ച് കടുത്തതാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചില കള്ളക്കളികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരാണ
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീ രാഹുൽ അവസാനിപ്പിക്കാം അതിന് എന്താ പറയുക അതൊക്കെ ഓവർ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ശ്രീ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻജി വളരെ ക്ലിയറായി പറയുകയുണ്ടായി മായാ കോട്ട്നാനി അടക്കമുള്ളവരെ അതി കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ച കോടതികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം അവർ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നല്ല ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ട് എനിക്കും വിമർശനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ജുഡീഷ്യറി ആണുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പോകുന്ന സംവിധാനം ആ സംവിധാനം മോശമാന്ന് പറയുന്നതല്ല ആ വിധിനായത്തെ എതിർത്തോണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോവുക സുപ്രീം കോടതിയിൽ കുറെ കൂടെ ലിബറൽ കൺസർവേറ്റീവ് ജഡ്ജിമാർ രണ്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ന്യായം കിട്ടട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ കോടതികളെ ആക്രമിക്കാനും അധിക്ഷേപിക്കാനും അപമാനിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമായി ഇത് കാണരുത് അതൊരു അപക്വമായ കാര്യമാണ് പകരം ഹയർ കോടതിയിലേക്ക് പോവുക അവിടെ വിമർശനം തീർച്ചയായും അതാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതും ശ്രീ എ ജി ജോർജ് ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചെന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നീതി ലഭിക്കുമോ വിജയ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സമയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതായത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷേപം ഇത് ഗുജറാത്താണ് ഗുജറാത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീതി ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗുജറാത്തിന് പുറത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ നീതി ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് അല്ല പിന്നെ വിജയ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മുൻകൂർ പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധികളൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പലപ്പോഴും രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ചിൽ പോലും രണ്ട് വിധികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ധാരാളമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ കേസ് പോകുക എന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിൽ നിയമ പ്രക്രിയയിൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുൻപിലുള്ള ഒരേ ഒരു പോം വഴി എന്ന രീതിയിൽ സുപ്രീം കോടതി പോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പോകുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിധിയെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി പൊതുവെ ഉള്ള നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ സവിശേഷതകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബെഞ്ചിൽ തന്നെയുള്ള ജഡ്ജിമാർ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിയോജിപ്പുള്ള ആ വിധികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വരെ നാം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയും പലപ്പോഴും ഈ വിധിന്യായങ്ങളെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ശിക്ഷ കുറ്റത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷയാണോ അവിടെ ഒരു ബാലൻസിങ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ നാളുകളായി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിന് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനപ്പുറമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കാലാവസ്ഥയല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ മുഴുവൻ നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരും അത് ശരിയായ ഒരു രീതിയല്ലോ അല്ല അതല്ല നിയമ സംവിധാനത്തെ സംശയിക്കല്ലോ നമുക്ക് വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ അതാണ് ഇതല്ലോ ഫിജിയുടെ ചോദ്യം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ അന്ത്യം എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണയായി കാണുന്നതായിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് അതായത് എപ്പോഴും ഒരു ഏകാഭിപ്രായത്തോടെയുള്ള ഒരു വിധി ഒന്നിലധികം ജഡ്ജിമാരുണ്ടാകുന്ന കോടതിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു ജഡ്ജി ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു പക്ഷേ കീഴ്ക്കോടതിയുടെ വിധിയെ ആദരിക്കുന്ന വിധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വിധിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായും സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും വ്യക്തിപരമായ പ്രതീക്ഷ രണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും തമ്മിലുള്ള ഇംബാലൻസ് എത്ര വലുതാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതേണ്ടത് ഇവിടെ സംസാരിച്ച എല്ലാ ആളുകളും തന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് ചെയ്ത കുറ്റം തീർച്ചയായും ആർക്കെങ്കിലും അത് വൃണപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന കാര്യം നാം നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സംവിധാനമനുസരിച്ചുള്ള പരമാവധി ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച പലരും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ
ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് എന്നത് പരമമായ ഒരു സത്യമാണ് അപ്പോൾ നേതാക്കന്മാരെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ കുടുക്കിൽ പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതും ഈ രാഷ്ട്രീയമായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പി ജി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പരാമർശിച്ചോട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണല്ലോ ഒരു ഒരു വളരെ അധസ്ഥിതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പുറത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ച് ഒരു വരേണ്യ വർഗത്തിലുള്ള ഒരാൾ ചെയ്ത കൃത്യത്തെ പരിഹാരക്രിയ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നറിയാമോ ആ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് കഴുകി കൊടുത്തു ഇതാണോ ധാർമ്മിക ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സദാചാരം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ രഞ്ജിത് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മറ്റ് ആളുകളൊന്നും ഇതിനെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരുപാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ നികൃഷ്ട ജീവി കുലങ്കുത്തി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും വിളിക്കപ്പെട്ടവരുമുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആരും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസിന് പോവുകയോ അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പിതൃശൂന്യൻ എന്നിവരെ വിളിച്ച സാഹചര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത് ചന്ദ്രന് ഓർമ്മയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവിടെയൊന്നും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ശിക്ഷയ്ക്ക് ആരും പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കേസിന് പോയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ സദാചാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരാളിന്റെ ശരീരത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചതിന്റെ പരിഹാരക്രിയയാണോ മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കാഴ്ച ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഇല്ലാത്ത സദാചാര ബോധം ഇല്ലാത്തത് ധാർമ്മികത ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ ആത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിന് മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തിയില്ലാത്തതാണ് സ്വാഭാവികമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണം ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ നേരത്തെ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞതുപോലെ ജഡ്ജിമാരെ ആരും വിമർശിക്കുന്നില്ല ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് വിധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറ്റവും ശിക്ഷയും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ചാണ് ഗൗരവമായി ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ശ്രീ എ ജി ജോർജ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം രഞ്ജിത് ചന്ദ്രന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പങ്കുവെക്കാനാകും എന്ന് കഴിയുകയാണ് തിരികെ ചേർത്താം താങ്കളിലേക്ക് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്തുന്നു ചർച്ചയിലേക്ക് കെ വി ഡിബേറ്റ് തുടരുകയാണ് ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് വിധിക്ക് പുറത്തുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഈ വിധി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ വീരസവർക്കറുടെ കാര്യമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നാലും ഈ വിധിക്ക് പുറത്തുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണം അത് വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമുള്ളതായിരുന്നു സാധാരണ ഒരു ഒരു പരിണിത പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമോ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി ഉന്നയിക്കുമോ മരണപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി പോലും ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഈ ആൻഡമാനിലെ ഏകാന്ത തടവറയിൽ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം അത് അദ്ദേഹം അതിരി തോണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിരാക്രമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബലാത്സംഗം നടത്തിയോ അല്ല അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തീച്ചൂടയിലേക്ക് ചാടി വീഴുന്നതിന്റെ പേരിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കരിനിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ചാടി വീഴുന്നതിന്റെ പേരിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തിട്ടൂ
അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ അത് അദ്ദേഹം വിപ്ലവാത്മകമായിട്ട് അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കടുത്ത ശിക്ഷയായിട്ടുള്ള തടവ് അദ്ദേഹം എന്തുവാ അല്ലെന്നെ നിങ്ങൾ ചരിത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ കാര്യമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സവർക്കർ ഏത് കേസിലാണ് ആൻഡമാനിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചർച്ചകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച സവർക്കറാണ് ആണോ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് കേസിലാണ് സവർക്കർ ജയിലിൽ പോയത് ആൻഡമാൻ ജയിലിൽ പോയത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ തീച്ചുളയിൽ എടുത്ത് ചാടിയ ആ കേസ് ഒന്ന് പറ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് പൊള്ളയാണ് ഒരു ചർച്ചയുടെ സിംഹ പാവം ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ട് ഇതാക്ക് അത് മോശപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫെയർ ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പോ ആ രീതിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സർക്കാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെൻഷൻ അനുവദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവ ബാക്കിയുള്ള ഏതാണ്ട് അറുപത്തിനാല് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സാ ചെലവ് അനുവദിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ സർക്കാരുകളല്ലേ അതിനുശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധി സർക്കാരിലെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റാമ്പ് അനുവദിച്ചത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തൊളിറ്ററി കൺഫേൺമെന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തിട്ടൂരം അനു അനുവദിക്കാതെ അദ്ദേഹം കപ്പലിൽ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയില്ലേ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഏകാന്ത തടവറയിൽ വരെ പാർപ്പിച്ചില്ലേ രണ്ട് ഇരട്ട ജീവപര്യത്തെ അങ്ങനെ ഒരു പൗരനെ അത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയെ ദൂനക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അപ അപരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാദം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉന്നയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്രന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗ്രീവൻസ് തോന്നിയാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്രസ്ഡ് ബൈ എ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ എന്താ അതിന് സംശയം ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനം അതൊരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ അത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന്റെ കരുത്ത് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അങ്ങനെ പറയാമോ ഒരു മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എല്ലാവരും മാന്യമായിട്ടേ സംസാരിക്കൂ ഇന്നിപ്പോ കെ മാണി സാറിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു അനുസ്മരണ കെ മാണി സാർ ജീവിച്ചു നമ്മള് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറരുത് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല ഇതാണ് ഇതാണ് വിഷയം ശ്രീ ഫിജി ഇതാണ് വിഷയം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അപക്വമാണ് അപക്വതയാണ് വിഷയം നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സി അച്യുത മേനോനെ വിമർശിക്കുവോ ശ്രീ ഇ എം എസ് നെ വിമർശിക്കുവോ ഇല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വിമർശിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരെ എല്ലാവരും മൻമറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതാവും അവരെ ആരാധത്തോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല ചർച്ചകളിൽ അപഹസിക്കുക അധിക്ഷേപിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനേറെ പറയുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി നമുക്കൊന്നും ഒന്നും അല്ലപ്പ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്നുമല്ല ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു അറ്റ് ആയിരിക്കാം കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരി തൊട്ട് ജമ്മു കാശ്മീർ വരെ നടന്നായിരിക്കാം അത് അദ്ദേഹം അത്ലറ്റ് ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തിന് പോട്ടെ മാരത്തിന് ഓട്ടത്തിന് പോട്ടെ അദ്ദേഹം കന്യാകുമാരി വരെ കാസ കന്യാകുമാരി തൊട്ട് കാശ്മീർ വരെ നടന്നു വളരെ സില്ലിയായി ചിത്രീകരിക്കരുത് ഒരു വ്യക്തിയെ ശ്രീ 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 ഫിജി ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറോം ശർമ്മള മണിപ്പൂരിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗനിർഭരമായ സമരം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഇറോം ശർമ്മള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചല്ലോ എത്ര വോട്ട് കിട്ടി എത്ര വോട്ട് കിട്ടി ഫിജി മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് പറയരുത് മണിപ്പൂരിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇറോം ശർമ്മളയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇറോം ശർമ്മള വോട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി കന്യാകുമാരി തൊട്ട് 
രാഹുൽ ഗാന്ധി കന്യാകുമാരി പോകേണ്ടതുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കന്യാകുമാരി തൊട്ട് ജമ്മു കാശ്മീർ വരെ ഓടിയെങ്കിൽ നടന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മാരത്തോൺ വരുമ്പോ അവിടെ ഓടട്ടെ നടക്കട്ടെ അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരെ പോകില്ല നമ്മുടെ ബി ജെ ബി ജെ പിയുടെ രണ്ടാം കിട നേതാവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ നേതാവായി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീമതി സ്മൃതി ഇറാനി സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് മുൻപിൽ തോറ്റോടിയ വ്യക്തിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പേടിക്കേണ്ടയോ ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ലീഡർഷിപ്പിനെ കൊണ്ടുവരെ അറം പറ്റിച്ച് തോപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ മുന്നിൽ പോലും മുട്ടുകുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊന്നും കാട്ടി ഇവിടെ ആരും പേടിപ്പിക്കണ്ട രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ നനഞ്ഞ പടക്കം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പേടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചില വിധി പ്രസ്താവങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആക്ഷേപം ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഖ്യം ബി ജെ പിക്കെതിരെ രൂപമെടുക്കുന്നു എൻ ഡി എക്കെതിരെ രൂപമെടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഭയന്നു കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ എന്നാണ് രഞ്ജിത്ത് ആക്ഷേപം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീമതി സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ തോറ്റമ്പി മുട്ടുകുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അതാ അതാണ് എവിടെ നിന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ കോട്ടകുത്തളമായിട്ടുള്ള അമേഠിയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ കോട്ടകുത്തളം എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വേവില്ല ആ പരിപ്പൊന്നും ഇവിടെ ബാക്കി നീതി പീഠത്തെ പേടിപ്പിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റിസ് ലോയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയി പറയുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ ഇത് ഗോവിന്ദച്ചാമി ന്യായമല്ലേ ഗോവിന്ദച്ചാമി പറയും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും പരമാവധി ശിക്ഷയാ റിപ്പീറ്റഡ് ഒഫൻസ് വന്നാൽ അതാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം അദ്ദേഹം സമയക്കുറവുണ്ട് ഞാൻ രാഹുൽ ഈശ്വരിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ സുപ്രീം കോടതിയിലും തിരിച്ചടി വന്നാൽ കോൺഗ്രസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയമാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് ഇത് ഫലം ചെയ്യുമോ അതോ വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മൈലേജ് എന്തായിരിക്കും അല്ല ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു മാർട്ടിയർ പരിവേഷം ഒരർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യും പക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഒരു ഫേസ് ഓഫ് ഫിഗറോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രതിപക്ഷ യൂണിറ്റി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പഴയതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ആകട്ടെ ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആകട്ടെ അവർക്ക് വലിയൊരു മൈലേജോ ലെവറേജോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പക്ഷെ ഇത് നീതി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ഇലക്ഷൻ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം നീതിയുടെ കണ്ണിൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി വരികയും അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു വരി കൂടി ശ്രീ വസന്ത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി വസസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന ഇക്വേഷനും നരേന്ദ്രമോദി ജി ഫാർ എഹെഡ് ആണ് അത് ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡറാണ് പക്ഷെ ഒരു ദിവസമാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പമോ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മേളിലോ നിന്നത് അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സീറ്റിലേക്ക് പോയി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹം ഹഗ് ചെയ്ത അവസരത്തിലാണ് ആ അവസരത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഒരു ലീഡർ പോലും ഒന്ന് ഷോക്കായി ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്ന് അങ്ങനെ ഹഗ് ചെയ്തപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ കണ്ണടയ്ക്കണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്ന് വിങ്ക് ചെയ്തു ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് ഗി ദുഖാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ചന്ത തുറക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ കട തുറക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടിയിലെ ആൾക്കാർ വീരസവർക്കറെ കുറിച്ചാകട്ടെ ബാക്കി ആരെ കുറിച്ചാകട്ടെ ചീത്ത പറയുന്നതിലല്ല എല്ലാരെയും ചേർത്ത് നിൽക്കുന്നതിലാണ് ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പ്രയോഗതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീ അംബാനി ആകട്ട
ബാക്കിയുള്ളവരെ ആട്ടെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമല്ല ശ്രീ ശരത് പവാർ അടക്കം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ശ്രീ ശരത് പവാർ ഉദ്ധവ് താക്കറെ അടക്കം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതായി കൃത്യമായി നമുക്ക് വന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പല പ്രസ്താവനകളും അപക്വമാണ് അത് മാറ്റണമെന്ന് അപ്പൊ ഈ മുഹബത് കി ദൂക്കാൻ കുറെ കൂടെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന നേതാവിന് തന്നെയാണ് നേട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ച കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വരും ഇന്ത്യക്ക് എന്തായാലും എല്ലാ പക്ഷങ്ങളും വേണം നമ്മളൊരു വൺ പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഉത്തര കൊറിയ പോലെ ഉത്തര കൊറിയയിൽ വേറെ പാർട്ടികളെ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വൺ പാർട്ടി ആകരുത് എന്ത് ഡെമോക്രാ ഡെമോക്രസിക്ക് ഒരു ബാലൻസ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും വേണം പക്ഷെ അത് ചീത്ത പറയുന്ന നെഗറ്റിവിറ്റി പറയുന്ന കുറ്റം പറയുന്ന അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇല്ല ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഈ വിഷയം കൊണ്ട് ഇത്രം ഇത്രം അവസരത്തിൽ വരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഉണ്ടായത് വീർ സംഗി അടക്കം മറ്റൊരു കോൺസ്പിറസി തിയറി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ എന്നറിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ മുതിർന്നൊരു ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ വാദം അദ്ദേഹം ആ പറയുന്ന വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദി വേഴ്സസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരികയാണെങ്കിൽ അത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി യഥാർത്ഥത്തിൽ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ജേർണലിസ്റ്റുകൾ അല്ലെ വീർ സിംഗ് ഒരിക്കലും ബി ജെ പി കാരനല്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഫേസ് വേണം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രീപതി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഒക്കെ നല്ല ഫേസസ് ആണ് ശ്രീ നിതീഷ് കുമാർ അദ്ദേഹം ബി ജെ പി എൻ ഡി എ പാളയത്തിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫേസ് ആണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് പവറോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസോ വേണമെന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല ശരി ശ്രീ വസന്ത് എന്താണ് താങ്കളുടെ മറുപടി ആ കാര്യത്തിൽ എന്നിട്ട് വേണം പെട്ടെന്ന് എ ജി ജോർജിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഗാന്ധി വേഴ്സസ് സവർക്കർ എന്നുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇനി മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ സവർക്കറിനെ വെള്ളഭൂഷാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സവർക്കർ അല്ല ഗാന്ധി ദ ഹിന്ദു എന്നുള്ള ഗാന്ധിയാണ് ഹിന്ദുസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദുവിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സവർക്കർ അല്ല ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് ലൈൻ വായിച്ച് പറയാം രണ്ട് രണ്ട് ലൈൻ രണ്ട് രണ്ട് ലൈൻ രണ്ട് രണ്ട് ലൈൻ ഒന്നാമത്തേത് ഒരു രണ്ട് മാപ്പാപേക്ഷയാണ് ഒന്നാമത്തേത് വി റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു വിൽ വെരി കൈൻഡ്ലി ഓർഡർ ദ മിലിറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു പെർഫോം അവർ എക്സിക്യൂഷൻ ദ വാർ ഷോ കണ്ടിന്യൂ പറയുന്ന ഭഗത് സിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത് മറ്റൊരു മാപ്പാപേക്ഷ ഉണ്ട് അത് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ ബെഗ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ ഫോളോവിംഗ് ബെഗ് ആണ് തുടക്കത്തിലെ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ചരിത്രമാണ് രണ്ട് പാരമ്പര്യമാണ് ഒന്നിനെ സംശയം വേണ്ട രണ്ടാമത് ഒരു തെറ്റുപോലെ തിരുത്താം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജയിലിൽ കടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി സവർക്കറാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടു അത് അദ്ദേഹമല്ല അത് ത്രിലോക്യനാഥ് ചക്രവർത്തി എന്നുള്ള ഇന്നത്തെ അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് സവർക്കറെ നിങ്ങൾ വെള്ളഭൂഷാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗാന്ധിക്കൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുവിനൊപ്പമാണ് താങ്കളുടെ മറുപടി കൂടി കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒറ്റവാക്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇതിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിവാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാവി മുഴുവൻ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നിരീക്ഷണങ്ങളോട്ടും ശരിയല്ല കാരണം ഒരു വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നല്ലതുപോലെ ഇടമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് അഭിപ്രായം അല്ല അതെ അത് പറയുന്ന അതെ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് അത് ആ അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലോ ഇവിടുത്തെ പൊതുവായിട്ടുള്ള സമീപനം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിക ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത്രയും പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ മുഴുവൻ വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് സ്വാഭാവികമായ ആളുകൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വിജയിക്കുന്നത് സത്യം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ദൂരെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്